आज मैं आपके साथ खुदा के पाकला में से शेयर करना चाहूंगा कि वी ऑल नीड टू बिकम मेच्योर स्पिरिचुअली मेच्योर और बरकत पाने के लिए उदाहरण से बरकत पाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वी ऑल वॉन्ट टू बी प्रॉफिट राइट तो इस हवाले से जबूर की पहली किताब जो है पहला जबूर उसकी पहली तीन आयात में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं लिखे है मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो आपको किस तरह के मशवरे जो हैं वो देते हैं किस तरह की काना पूसी आपके साथ करते हैं किस तरह की आपको हदायत देते हैं बैक बाइटिंग करते हैं लोगों के बारे में आपके बारे में आ, आपके साथ गुफ्तगु करते लोगों के करेक्टर एसेसिनेशन करते होशियार रहिए ऐसे लोगों से मुबारक है वो आदमी जो शरीरों के सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलस में नहीं बैठता बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खशनूदी है खुशनूदी कहां है खुदावन की शरीयत में खुदावन के कलाम के अंदर खुदावन के कलाम के अंदर उसका ध्यान रहना रहता है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है वो शख्स मुबारक है वो शख्स ब्लेस्ड है वो मैन एंड वोमेन ब्लेस्ड है जिसके दिल के अंदर जिसके ख्यालों के अंदर खुदा का कलाम दिन और रात बसा रहता है वो ब्लेस्ड है वो प्रॉस्पर है वो उस दृष्ट की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता सो जो कुछ वो करे बार बार होगा थिंक अबाउट दैट ब्लेसिड फॉर्चुनेट प्रॉस्पर एंड फेवर्ड बाय गॉड इज द मैन हु डज नॉट वॉक इन द काउंसिल ऑफ द विकेट फॉलोइंग देयर एडवाइस एंड एग्जाम्पल वॉच करें आप किसकी एडवाइस पर किसकी गुफ्तगु आपके कानों के अंदर गूंज रही नो आर स्टैंड इन द पाथ ऑफ सिरस नो आर सेट डेन टू रेस्ट इन द सीट ऑफ स्कॉपर्स रेडिकुलर्स बट इज डिलाइट इज इन द लो ऑफ द लॉर्ड and on his law his precepts and teachings he actually adatan meditates day and night by and he will be like a tree firmly planted and fed by streams of water which yields its fruit in its seasons its leaves does not wither and in whatever he does he prospers and comes to maturity amplified bible ka ye tarjuma hai here hum ek बड़ी क्लियर पिक्चर जो है वो हमें प्रॉस्पेरिटी की नजर आती है खुदावन की फेवर की पिक्चर हमें यहां पर नजर आती है और फेवर उस शख्स पर होती है जो खुदावन की राहों पर चलता है 
जो दूसरे ईवल लोगों के साथ मिंगल नहीं होता उनकी सलाह पर नहीं चलता इंस्टेड हिज हार्ट ऑलवेज डिलाइट इन द गॉस्प इन द वर्ड ऑफ गॉड ही ऑलवेज हैज अबिट टू मेडिटेट ऑन गॉड्स वर्ड डे एंड नाइट वट आर आवर हैबिट्स टूडे हम बरकत तो पाना चाहते हैं दुआएं तो सरफराजी की करते हैं दुआएं तो करते हैं खुदा मुदा में ब्लैस कर पर हमारा हमारा हैबिट क्या है करते हम क्या हैबिट कलाम के अंदर यह लिखा है कि एक्चुअली आपका ध्यान जो है वो खुदा के कलाम पर रहना चाहिए उसके ऊपर मेडिटेट करना चाहिए लिसन माई फ्रेंड्स गाड डजेंट जज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस और सेक्स और और देयर नेशनैलिटी देयर फ्रीड और वर्ड एवर बट ही जज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथ इन जीजस अगर आपका फेथ फर्म नहीं है जीजस के अंदर तो देर इज अ प्रॉब्लम He judges people on the basis of their faith in Jesus and their response to His revealed will. लोग लोग कहते हैं खुदावन ने अपनी मर्जी हम पर जाहिर कर मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावन ने अपनी मर्जी जाहिर की हुई है इस written word of God के अंदर ये कलाम जो है उसके अंदर written word of God के अंदर खुदा की मर्जी जो है वो reveal की की गई है That is the will of God, and we need to meditate on the word of God in order to be blessed. Amen. Amen. हम अक्सर कहते हैं खुदावन पता नहीं खुदावन की की मर्जी है पादिशाह बहुत दुआएं करते हैं खुदा की मर्जी का पता नहीं चलता वही पता चलेगा खुदा के कलाम को पढ़ा करें खुदा की मर्जी आप पर है यहां हो जाएगी क्या दोस्त हु डिलीजेंटली डिलीजेंटली को क्या कहते हैं उर्दू डिलीजेंटली जो जो फोकस के साथ दिल जमाई के साथ ट्राई टू ओबे गॉड्स वेल आर ब्लेस्ड and will be prosperous in life whatever they will do they will be prosperous amen, amen? amen. they are like how the tree fruit bearing fruit bearing tree aisa wo to aise drakht ki manand hai jo khudaon ki obey karte hain taabadari karte hain wo aise drakht ki manand hai jo fruit laata hai aise drakht bhi hain jo baaz hai fruit nahi dete छाव भी नहीं होती फ्रूट भी नहीं देते ऐसे भी दरख्त है दरख्त वो भी है और दरख्त ये भी है जो फ्रूट देता है दे आर लाइक हेल्दी फ्रूट बेरिंग ट्रीज प्लांटेड अलॉन्ग ए रिवर बैंक विद स्ट्रॉन्ग रूट द प्रॉफिट जर्माया टेल्स अस दैट But blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. Mera aur aapka confidence kis ke upar? Kaun? Aapki dolat par confidence? Aapke makano ke upar? Aap jo possession hai aapke uske upar aapka aur mera confidence hai? किस बात के ऊपर मेरा आप, आपका कॉन्फिडेंस है बाइबल कहती है वो ब्लेस होंगे जो खुदा के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं और जिनकी उम्मीद जो है वो खुदा होंगे दे आर लाइक ट्रीज ये ऐसे लोग जो हैं ये उस दृष्ट की मानद हैं दे आर लाइक ट्रीज प्लांटेड अलॉन्ग रिवर बैंक विद रूट्स दैट रीच डीप इनटू द वॉटर सच 
trees are not bothered by the heat or worried by long months of drought. Their leaves stay green and they never stop producing fruits. Jeremiah 17 verse 7 and 8. New Living Translation. My friends, God promises to watch over them who obey him. God's wisdom guides them successfully through in every season of their life, good season or bad seasons. Mm. We can learn how to follow God by thinking about his word. In other words, we can learn to follow God and his will by spending time with God's word. Reading his word, meditating on it, thinking about it, and asking ourselves how you should change yourself. So you, you are living as God wants us to live. Mm -hmm. Knowing and thinking about God's word are the first steps towards applying it to our everyday life and we become spiritually mature day by day. That is the key. Khuda ke kalam ko padna, us par ghor o khos karna, ye spiritual maturity ki taraf pehla kadam. Aur hum spiritual mature nahi ho sakte jab tak hum khuda ke kalam par gyan, dhyan nahi karenge daily. The image here, the tree's image here, nourished by constant supply of water from the river. What's that mean? He is getting strength, right? He is getting strength, stability, and firmness, and endurance. He's getting out of water. Hamesha ki zindagi ka paani to Yesu si hai. Kalam hai. Agar iske andar hi maari jade nahi hai. How we will get stable? How we will get strength? How we will get wisdom? How we will be blessed? And how we will uh, endure life's bad situations, mm. trials, mm. tough times. It will be difficult. Getting power to stand tall in unpleasant situations, we need to be grounded in the word of God. Amen. Amen. Like this tree by river bank. Supplies of grace. Khuda ke puzzle ki supply. Khuda ke puzzle ka hona hamari zindagiyo mein. We only draw from the word of God. Amen. Amen. And grace sustains godly people. And they put down their roots in scripture and draw their strength from it for their lives. Those who are planted in the God's in God's word may not be wealthy. But they will be fruitful in God's work, which is true prosperity as we read. In Psalm 92, verse 12 and 14. It says, The righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. 
Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. Buddha vele vi sab sad neva dende re. If you are grounded in the word of God. If your roots are in God's word. If you think day and night about God's word and meditate on God's word. Now, the question we need to ask ourselves is this. How much time we spend in God's word every day? Be honest with each other. Be honest. Be honest with yourself. How much time we spend in God's word? We all get, how many days we have in a week? Seven. In seven days, how many hours we have in a week? 168 hours we have in a week. How many time, how many hours we spend in the word of God? Think about that. Only two hours on Sundays, once a week. We will never be able to move beyond spiritual infancy. Hmm. Ye rohani bache hi rahenge, bade nahi honge. Agar do ghante diye na Sunday ke Sunday, to rohani bache hi rahenge, rohani bade jawan nahi honge. Doot ke mishtaak rahenge, ghosht nahi kha paayenge. So what do you think agar aapka bache jo hai, wo grow na ho? How you feel? Foreign doctor ke paas leke jate hai. Paas pa doctor sa dekho hai, nukhi hai baadda nahi. Khwane bada, doh doh bada pinda, mahada doh doh pinda. O gaana doh doh piyane hai, no so. Lagda nahi, pata nahi, ki kro ho, kyo nahi ho rea. Where we stand? Are we growing up? Think about that. Hota kya hai? Jo infant hota hai, jo bada abacha hota hai, wo दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है वो चल चलता भी है गिरता भी है तो दूसरे उसको उठाते हैं वो मच्योर नहीं है जब मच्योर होता है तो वो अपने आप चलना शुरू कर देता है जब वो ग्रो होता है तो अपने आप चलना शुरू कर देता है फिर वो डिपेंड नहीं करता बच्चा जो होता है वो कैंडी को चूज करता है इंस्टेड ऑफ कैरेट्स कैरेट्स हार्ड होती राइट थिंक अबाउट वेयर वी स्टैंड आर यू गेटिंग द पिक्चर यू डोंट वांट टू बी इन क्रेब बच्चे क्रेब में होते हैं यू डोंट वांट टू बी देयर You want to get out of it. So, वहां से बाहर निकलने के लिए रोहानी अखबार से वी हैव टू ग्रो ग्रो इन द वर्ड ऑफ गॉड ग्रो इन द नॉलेज ऑफ गॉड ई मैन द बाइबल से एस सो लेट अस स्टॉप गोइंग ओवर द बेसिक टीचिंग्स अबाउट क्राइस्ट अगेन एंड अगेन Let us go on instead and become mature in our understanding. Hebrews 6 1. Aadi bad. Notice here, the word let us means it is up to you and I. Ye hamari personal choice hai. Ke grow hona hai ke nahi hona. Let us. That is the advice. Let us make a choice. Make a decision. It's your choice to grow. It is your decision to grow or to stay where you are. Your choice. At some point we have to say to ourselves, 
maybe from today i am going to do what it takes to grow up spiritually and discover god's plan for my life jab aap decide karenge then god will reveal his plans for your life amen it is your choice it is our choice to make a decision to change ourselves to change our thinking in order to be prosper to be blessed let us move on towards the spiritual spiritual maturity to receive god's blessings you think about that and our god's people say amen let us pray gracious god maker of mankind you sustains everything in heaven under heaven and on earth and we worship you and glorify your majestic name forgive us for not being loyal to your word so far and disobeying the teachings of your word dear god draw us closer to yourself and create in us a great hunger and desire to read your holy word day and night which is a lamp lamp and light for our path help us o oh god to meditate on your word day help us to spend time with you by reading your word yes by praying talking to you o oh god yes so that we would grow spiritually we would grow towards spiritual maturity day by day as we understand enlighten our hearts and minds to receive instructions and hadayat guidance from your word to tackle our daily issues in life with your power and strength in jesus mighty name we pray and all god's people said amen, amen.